সরকারি কেএমএইচ কলেজ কোটচাঁদপুর জিনাদহের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রথম ও তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার্থীদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আরো একটি ক্লাসে আমাদের আজকের ক্লাসের বিষয় লিডারশিপ লিডারশিপের উপর আগেও একটি ক্লাস নিয়েছি লিডারশিপের উপর এটি আমাদের দ্বিতীয় ক্লাস রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রথম বর্ষ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের দুইটি কোর্স যথাক্রমে ইন্ট্রোডাকশন টু পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা লোক প্রশাসন পরিচিতি এবং পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশের লোক প্রশাসন এই দুইটি কোর্সের সাথে সম্পর্কিত বিষয়টি হলো লিডারশিপ বা নেতৃত্ব আজকে লিডারশিপের আমাদের সেকেন্ড ক্লাস আমরা পূর্বেই লিডারশিপ আলোচনা করেছি প্রথম ক্লাসে সেখানে আমরা দেখিয়েছিলাম লিডার কাকে বলে কাকে বলা হয় এবং লিডারশিপ বা নেতৃত্ব বলতে কি বোঝাই আমাদের আজকের ক্লাস হলো জেনারেল ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এ লিডার একজন নেতার সাধারণ যে বৈশিষ্ট্যগুলো সাধারণ যে চরিত্র হয় তা কি আমরা যদি দেখি তাহলে দেখি প্রথমেই নেতার মধ্যে থাকতে হবে অনেস্টি বা সততা নেতাকে অবশ্যই সৎ হতে হবে এরপরে নেতা হবেন কম্পিটেন্ট বা দক্ষ দক্ষ যোগ্য একজন নেতৃত্ব গুণ সম্পন্ন হবেন এরপরে নেতার মধ্যে থাকতে হবে ফরওয়ার্ড লুকিং অর্থাৎ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যিনি স্বচ্ছ ধারণা রাখতে পারবেন বা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যার গেস করার অনুমান করার ক্ষমতা রয়েছে এরপর আমরা দেখি ইনস্পাইরিং কোয়ালিটি থাকতে হবে অর্থাৎ নেতা তার যারা ফলোয়ার থাকবেন অনুসারী যারা থাকবেন বা কলাবরেটার থাকবেন তাদেরকে ইনস্পায়ার করতে পারবেন বা অনুপ্রাণিত করতে পারবেন নেতাকে অবশ্যই ইন্টেলিজেন্ট হতে হবে স্মার্ট হতে হবে তার মধ্যে বুদ্ধিমত্তা থাকতে হবে তার বুদ্ধিমত্তা তার মধ্যে একটু অন্যতম গুণাবলী বলে আমি মনে করছি এরপরে অবশ্যই ফেয়ার মাইন্ডেড হতে হবে ব্রড মাইন্ডেড হতে হবে তাকে কার্জিয়াস হবেন একজন লিডার অবশ্যই তার সাহসিকতা থাকতে হবে ঋতু চরিত্রের মানুষ সাধারণত লিডার হতে পারেন না লিডার হতে হলে অবশ্যই তাকে কার্জিয়াস বা সাহসী হতে হবে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড আমরা এর আগেই বলেছিলাম ফরওয়ার্ড লুকিং স্ট্রেট ফরওয়ার্ড বলতে এখানে আমরা স্টেট সোজা সাপটা ধরনের বলতে পারি এরপরে ইমাজিনেটিভ ইমাজিনেটিভ অর্থাৎ নেতার মধ্যে গেস করার ক্ষমতার কথা বলেছি যে কল্পনা করার ক্ষমতা থাকতে হবে অবশ্যই এরপরে আমরা দেখি থ্রি পিস এভরি পিকচার ফর লিডারশিপ উড বি থ্রি পিস থ্রি পিস কি পার্সন পিপল পারপোজ মনে রাখতে হবে তিনটা পি একটি হলো পার্সন বা ব্যক্তি পিপল বা জনসাধারণ পারপোজ বা উদ্দেশ্য অর্থাৎ একজন লিডারশিপ যে ডেভেলপড হবে সেই লিডারশিপের এই পরিবেশটা সার্কেলটা কিভাবে ডেভেলপ করা হয় কিভাবে উন্নয়ন হয় পুরো বিষয়টার মধ্যে কি কি অন্তর্ভুক্ত থাকে আমরা বলছি পার্সন পিপল এবং পারপোজ এরপরে দেখি পয়েন্টস দোজ ম্যাক্স লিডার লিডার্স পার্সোনাল ট্রেডস পার্সোনাল বিহেভিয়ার্স ইনভারনমেন্টাল ফ্যাক্টরস বা কন্টিনজেন্সি বলতে পারি পার্সোনাল ট্রেডস বা পার্সোনাল বৈশিষ্ট্য পার্সোনাল বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি হবে বাইবন নেতৃত্ব তার নেতৃত্ব গুণাবলী তার মধ্যেই জন্মগতভাবেই থাকতে পারে ফ্যামিলি দিক থেকেও নেতৃত্ব গুণ তিনি পেয়ে থাকতে পারেন এনভারনমেন্ট বা পরিবেশের কারণে অনেক সময় নেতৃত্ব গুণ একজন মানুষের মধ্যে বিকশিত হতে পারে এরপর পার্সোনাল বিহেভিয়ার বা তার ব্যক্তিগত আচরণ কেমন হতে পারে তার ভিত্তিতে নেতা কেমন হতে পারেন নেতা হতে পারেন অটোক্র্যাটিক বা ডেমোক্র্যাটিক অর্থাৎ স্বরতন্ত্র স্বরতান্ত্রিক বা গণতন্ত্র মনা হতে পারেন অবশ্যই টাস্ক ওরিয়েন্টেড বা এমপ্লয়ি ওরিয়েন্টেড অনেক সময় দেখা যায় যে কাজকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন আবার দেখা যায় যে এমপ্লয়ি বা কর্মীদেরকে প্রাধান্য দেন কেউ কেউ ইনিশিয়েটিং স্ট্রাকচার বা কনসিডারেড ট্রু পিপল অর্থাৎ 
নেতা অবশ্যই তার যে ফ্লোয়ার যারা থাকবেন যে জনসমষ্টি বা জনগণ থাকবেন তাদের বিষয়ে অনেক সময় তাদেরকে বিবেচনায় নিয়ে আসবেন ডিরেক্টিভ বা সাপোর্টিভ পার্টিসিপেটিভ অ্যাসিভমেন্ট ওরিয়েন্টেড নেতা হতে পারেন ডিরেক্টিভ অর্থাৎ নির্দেশনামূলক সাপোর্টিভ হতে পারেন এরপরে পার্টিসিপেটিভ বা অংশগ্রহণমূলক হতে পারেন অ্যাসিভমেন্ট ওরিয়েন্টেড বা উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে নেতৃত্ব পরিচালিত পরিচালনা করতে পারেন এরপর আমরা দেখি এনভারনমেন্টাল ফ্যাক্টর্স এনভারনমেন্টাল ফ্যাক্টর্স কি আমরা কন্টিনজেন্সি বলতে পারি সেখানে দেখছি টাস্ক স্ট্রাকচার ফ্লোয়ার্স কোয়ালিটি গ্রুপ বিহেভিয়ার ওর নর্মস লিডার মেম্বার রিলেশনশিপ পজিশন পাওয়ার্স এটা এনভারনমেন্টাল ফ্যাক্টর্স থাকে নেতৃত্বে এরপরে আমরা ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকার যে আর্মি সেই আর্মিদের যে নেতৃত্ব সেই নেতৃত্বে এগারোটি প্রিন্সিপালস বা মূল নীতি রয়েছে সেই মূল নীতিগুলো সম্পর্কে জানবো প্রথমে দেখি এক নম্বরে বি টেকনিক্যালি 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 প্রফিসিয়েন্ট অবশ্যই তাকে কৌশলগত ভাবে এবং প্রযুক্তিগত ভাবে দক্ষ হতে হবে সেকেন্ড পয়েন্ট আমরা দেখি নো ইউর সেলফ অ্যান্ড সিক সেলফ ইম্প্রুভমেন্ট এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ নিজেকে জানার কথা বলা হয়েছে এবং নিজের মধ্যে নিজের উন্নয়নের জন্য কাজ করার কথা বলা আছে থার্ড পয়েন্ট আমরা দেখি নো ইউর সোলজার্স অ্যান্ড লুক আউট ফর দেয়ার ওয়েলফেয়ার সোলজার গুলো সম্পর্কে অর্থাৎ যারা সৈনিক থাকবেন আমেরিকান আর্মিতে বলা হয়েছে যে যারা সৈনিক থাকবেন তাদেরকে দেখভাল করতে হবে তাদের কল্যাণের কথা চিন্তা করতে হবে কল্যাণের জন্য কাজ করতে হবে এরপর ফোর্থ পয়েন্টে বলা হয়েছে কিপ ইউর সোলজার্স ইনফর্ম অর্থাৎ সৈন্যদেরকে অন্ধকারে রাখা যাবে না তাদেরকে ইনফর্ম করতে হবে তাদেরকে জানাতে হবে সেট দ্য এক্সাম্পল অর্থাৎ নেতা কি করবেন নেতা শুধু ডিরেকশন দিবেন না নেতা নিজে কোনো একটি কাজ করে উদাহরণ সৃষ্টি করবেন সিক্স পয়েন্ট এনশিওর দ্য টাস্ক ইজ আন্ডারস্ট্যান্ড সুপারভাইজড অ্যান্ড অ্যাকমপ্লিশড অর্থাৎ যে কাজ দেওয়া হয়েছে তাদেরকে সেটা বুঝিয়ে দিতে হবে তারা বুঝেছি কেন এটা নিশ্চিত করতে হবে তাদেরকে সুপারভাইজ করতে হবে এবং সম্পন্ন করার বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে সেভেন পয়েন্ট ট্রেন ইয়ার সোলজার্স অ্যাজ এ টিম অর্থাৎ সৈন্যদেরকে একটা দলগত ভাবে গড়ে তুলতে হবে তাদেরকে দলগত দলবদ্ধ অবস্থায় থাকার জন্য বা দলবদ্ধ ভাবে কাজ করার জন্য ট্রেন্ড আপ বা প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে মেক সাউন্ড অ্যান্ড টাইমলি ডিসিশন নেতা অবশ্যই কি করবেন সুস্থ এবং সময় উপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন ডেভেলপ এ সেন্স অফ রেসপন্সিবিলিটি ইন ইউর সাবঅর্ডিনেটস অর্থাৎ সাবঅর্ডিনেটস যারা থাকবেন ফ্লোয়ার যারা থাকবেন কলাবরেটর যারা থাকবেন তাদের মধ্যে দায়িত্ব জ্ঞান তৈরি করতে হবে নাম্বার টেন এমপ্লয় ইউর ইউনিট ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ ইটস ক্যাপাবিলিটি তাদের যে ক্যাপাবিলিটি থাকবে যে সক্ষমতা থাকবে সেই সক্ষমতা অনুযায়ী এমপ্লয়ীদের বা কর্মীদেরকে বিন্যস্ত করতে হবে নাম্বার ইলেভেন দ্য লাস্ট নাম্বার সেক রেসপন্সিবিলিটি অ্যান্ড টেক রেসপন্সিবিলিটি ফর ইউর অ্যাকশনস অর্থাৎ দায়িত্ব নিতে হবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে নিজের প্রত্যেকটি কাজের ব্যাপারে এই ছিল হলো ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা বা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের যে আর্মি তাদের নেতৃত্বের এগারোটি মূল নীতি এরপরে আমরা দেখি সিজেনশিয়াল কন্ডিশনস অফ লিডারশিপ নেতৃত্বের খুব গুরুত্বপূর্ণ অপরিহার্য যে অবস্থা অপরিহার্য বিষয় তার মধ্যে এক নম্বরে আসছে অথরিটি বা কর্তৃত্ব কর্তৃত্ব দুই নম্বরে পাওয়ার এবং তিন নম্বরে কমিউনিকেশন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অথরিটি পাওয়ার এবং কমিউনিকেশন এরপর আমরা দেখি লিডারশিপ থিওরি লিডারশিপ থিওরির মধ্যে বলা হয়েছে লিডারশিপ থিওরি ইজ দ্য এক্সপ্লেনেশন অফ হাউ অ্যান্ড ওয়াই ওয়ান বিকামস লিডার লিডারশিপ থিওরিতে মূলত বলা হয় কি যে একজন মানুষ একজন ব্যক্তি কিভাবে 
কিভাবে এবং কেন একজন নেতা হয়ে ওঠেন ইট ফোকাসেস অন দ্য ট্রেডস এন্ড বিহেভিয়ার্স দ্যাট ক্যান দ্যাট ওয়ান ক্যান অ্যাডপ্ট টু ইনক্রিজ দ্য লিডারশিপ ক্যাপাবিলিটিস এটা কারোর চরিত্রে অর্থাৎ একজন মানুষের চরিত্র এবং আচরণ বা বৈশিষ্ট্য এবং আচরণ আচরণের উপরে প্রভাব ফেলে এরপরে আমরা দেখি ইভলিউশন অফ লিডারশিপ থিওরি লিডারশিপ থিওরি ইভলিউশনটা কিভাবে হয়েছে থিওরি বা আচরণগত তত্ত্ব এরপরে আমরা উনিশশো সত্তরে দেখি সিসিয়েশনাল থিওরি সিসিয়েশনাল অর্থাৎ পরিবেশের উপরে ডিপেন্ড করে যে কোন ধরনের নেতৃত্ব প্রদান করা হবে উনিশশো আশি সালের দিকে আমরা দেখি ট্রান্সফরমেশনাল নেতৃত্বে উনিশশো সাল থেকে পরবর্তী সময়ে এটি চলমান রয়েছে ট্রান্সফরমেশনাল থিওরি এরপর আমরা দেখি লিডারশিপ ক্যান বি ইন্ডিপেন্ডেন্স অর্থাৎ তারা যদি অভিজ্ঞ হন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হন তারা যদি পেশাদারিত্বের মধ্যে থাকেন অথবা তাদের যদি স্বাধীনতার প্রয়োজন হয় তাহলে সেখানে নেতৃত্ব খুব বেশি কাজ করে না এরপর আমরা দেখি অর্গানাইজেশন ক্যারেক্টারিস্টিক অর্গানাইজেশন ক্যারেক্টারিস্টিক এমন হলে নেতৃত্ব অপ্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে যেমন এক্সপ্লিসিট ফর্মালাইজ গোলস লিডারদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন ক্যারিসমেটিক টাইপের আবার কেউ কেউ আছেন ভিশনারি টাইপের এই দুইটার মধ্যে মূলত পার্থক্য কোথায় আমরা এখানে ক্যারিসমেটিক এবং ভিশনারি লিডারের যে বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় সেই বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে আলোচনা করব মূলত তো ক্যারিসমেটিক লিডার্স এর মধ্যে যে গুণাবলী গুলো থাকে সেটা যেমন ক্যারিসমেটিক লিডার্স বলা হচ্ছে অ্যান্থিউজিয়াস্টিক হবেন সেলফ কনফিডেন্স লিডার্স অর্থাৎ আত্মবিশ্বাস থাকবে তার মধ্যে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনি মানুষকে প্রভাবিত করতে পারেন তার ব্যক্তিত্ব এবং কাজের মাধ্যমে এরপর আমরা ভিশনারি লিডারশিপে দেখি দ্যাবিলিটি টু ক্রিয়েট এন্ড আর্টিকুলেট এ রিয়েলিস্টিক ক্রেডিবল বাস্তবসম্মত ক্রেডিবল এন্ড অ্যাট্রাকটিভ ভিশন অফ দ্য ফিউচার ইম্প্রুভ আপন দা প্রেজেন্ট সিচুয়েশন অর্থাৎ বর্তমান যে অবস্থা চলমান আছে সেই অবস্থার উন্নয়নের জন্য ভবিষ্যতের ভবিষ্যতের জন্য তিনি বাস্তবসম্মত বিশ্বাসযোগ্য এবং দারুণ কিছু কাজ করতে পারেন এরপরে 
ক্লাসটি আমরা এখানেই শেষ করছি মূলত আগামী আরো একটি ক্লাস লিডারশিপের উপরে আরো একটি বা দুটি ক্লাস হয়তো বা হতে পারে গত ক্লাস এবং আজকের ক্লাস যদি তোমরা মিলিয়ে পড়াশোনা করো তাহলে মোটামুটি একটি ধারণা লিডারশিপের উপরে আসবে লিডারশিপ একটি বিস্তৃত বিষয় লিডারশিপের উপর অনেক আলোচনা হতে পারে আমাদের যখন শ্রেণী কক্ষে ক্লাস গুলো হবে লিডারশিপের উপরে আমরা বিভিন্ন ধরনের আলোচনা বা বিভিন্ন ধরনের ডিসকাশন করতে পারি গ্রুপ ডিসকাশন করতে পারি বা অন্যান্য কাজগুলো করতে পারি প্রশ্ন উত্তর থাকতে পারে তো অনলাইন ক্লাসে আজকের মতো এ পর্যন্তই সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ